ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாற்றம் டிஎன்பிஎஸ்சி சேனலுக்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறோம் நீங்கள் இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோவும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எல்சிஎம் அண்ட் ஹச்சிஎஃப் பார்ட் சிக்ஸ் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பார்ட் ஃபைவ் வீடியோ வரைக்கும் பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் இருக்குது பார்த்துட்டு இந்த சம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்களா சம் பார்க்கலாமா பார்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் முப்பத்தி ஒரு சம் பார்த்துருக்கோம் இன்றைக்கி வந்து முப்பத்தி ரெண்டாவது சம்லேருந்து பார்ப்போம் பாருங்கள் சி ஸ்கொயர் மைனஸ் டி ஸ்கொயர் கமா சி ஸ்கொயர் மைனஸ் சிடி இவற்றின் ஹச்சிஎஃப் கேட்குறாங்க ஹச்சிஎஃப்னால் என்ன காமனாக இருக்கிறத மட்டும் தான் எழுதுவோம் ஹச்சிஎஃப் இது பாருங்கள் இப்படி சம் கேட்டாலே மேக்சிமம் ஃபார்முலா பே ஃபார்முலா அதில் பேஸ் பண்ணி தான் வந்திருக்கும் கணக்காக ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை நல்லா பார்த்துக்கோங்க இங்கே பார்த்திங்கன்னா சி ஸ்கொயர் மைனஸ் டி ஸ்கொயர் இது வந்து ஃபார்முலா படி இருக்குதா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்முலா படி இருக்கும் ஓகேங்களா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்முலா என்னது ஏ ப்ளஸ் பி இன்டு ஏ மைனஸ் பி தான் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்முலா ஓகேங்களா இங்கே பார்த்திங்கன்னா சி ஸ்கொயர் மைனஸ் டி ஸ்கொயர் அப்போ ஏ பதிலாக சீனும் டிக்கு பதிலாக பிக்கு பதிலாக நம்ம டின்னு போட போகிறோம் ஓகேங்களா புரியுதுங்களா ஏன் ஏக்கு பதிலாக சி போடுறோம் ஃபார்முலா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்முலா இங்கே நம்மளுக்கு நம் சி மைனஸ் டின்னு தானே கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ ஏக்கு பதிலாக சி ஆகும் பிக்கு பதிலாக டியும் போட போகிறோம் ஓகேங்களா இந்த ஃபார்முலா படி தான் வந்திருக்குது பார்த்துக்கோங்க பாருங்கள் இந்த ஃபார்முலாவில் அதை போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா சி ஸ்கொயர் மைனஸ் டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சி ப்ளஸ் டி சி ப்ளஸ் பி இன்டு சி மைனஸ் பி ஓகேங்களா சி மைனஸ் டி புரியுதுங்களா இப்போ பாருங்கள் சி ஸ்கொயர் மைனஸ் டி ஸ்கொயர் அதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன எழுத போகிறோம் சி ப்ளஸ் டி சி மைனஸ் டின்னு எழுத போகிறோம் ஓகேங்களா அப்போ C plus D into C minus D. Okay, you know. That's the same thing. C squared minus C D. This is the formula. No. That's the same thing. Okay, you know. Now, you can see how much is it. This is the same thing. This is the same thing. This is the same thing. Okay, you know. Now, you can see how much is it. C squared minus C D. This is the same thing. அப்போ இங்கே என்ன வரும் சி மட்டும் வரும் ஓகேங்களா மைனஸ் இங்கே என்ன இருக்குது சி காமனாக எடுத்துட்டோம் வெளியே அப்போ இங்கே மீது என்ன இருக்கும் டி மட்டும் இருக்கும் புரியுதுங்களா அப்போ சி ப்ளஸ் டி இன்டு சி மைனஸ் டி கமா சியை காமனாக எடுத்துட்டோம் சி இன்டு சி மைனஸ் டி இருக்கும் ஓகேங்களா அப்போ ஹச்சிஎஃப் தானே கேட்குறாங்க இதுலேயும் இதுலேயும் என்ன நம்மளுக்கு காமனாக இருக்குது இது ஒரு டேம் இது ஒரு டேம் ஓகேங்களா இதில் என்ன காமனாக இருக்குது இதில் என்ன காமனாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் சி ப்ளஸ் டி இதில் இருக்கா இல்லை சி மைனஸ் டி இருக்கா இதுலேயும் இருக்குது இதுலேயும் இருக்குது அப்போ ஹச்சிஎஃப் என்னது அப்படின்னா சி மைனஸ் டி ஓகேங்களா புரியுதுங்களா கொடுத்துருக்க சம்ம நல்லா பார்த்துக்கோங்க எது ஃபார்முலா படி கொடுத்துருக்காங்களான்னு பார்த்துட்டு அது எந்த ஃபார்முலா அப்படின்னு போட்டு அந்த ஃபார்முலாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம போட்டுக்க வேண்டியது தான் ஓகேங்களா புரியுதுங்களா நெக்ஸ்ட் சம் போகலாமா முப்பத்தி மூணாவது சம் பாருங்கள் த்ரீ இன்ட்டு ஏ மைனஸ் ஒன் கமா டூ இன்ட்டு ஏ மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் கமா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்று இவற்றின் எல்சிஎம் காண்க அப்படின்னு இருக்காங்க ஓகேங்களா இதில் பாருங்கள் ஏதாவது ஃபார்முலா படி வருமான்னு பாருங்கள் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்றுன்றது ஃபார்முலா படி வரும் எப்படி ஒன்றுன்றது இருக்குது ஃபார்முலா படி வரும் அப்படின்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்று ஸ்கொயர் ஒன்று ஸ்கொயர்னாலும் ஒன்று ஒன்று ஸ்கொயர்னு ஆன்சர் என்ன வரும் ஒன்று தானே வரும் அதே தான் இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க உங்களை குழப்புற மாதிரி டஃப்பாக இப்படி தான் கொஸ்டின் கேட்கணுன்னா 
கேட்பாங்க இது வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமில் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயரில் அதனால தான் இந்த சம் போடுறோம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க சம் ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை மூணு தடவை நல்லா வாஸ்து அதில் என்ன கேட்குறாங்க என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்ட்டு ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்படி கேட்டாலே ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி தான் கொடுத்துருப்பாங்க மேக்ஸிமம் மேலே அதே மாதிரி தான் பார்த்தோம் சி ஸ்கொயர்டு மைனஸ் டி ஸ்கொயர்டு அப்படி கொடுத்துருந்தாங்களா இங்கே என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க ஏ ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ஒன்றுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று நாலு ஒன்று ஸ்கொயர்டு நாலு ஒரே ஆன்சர் தான் ஓகேங்களா அப்போ இதுக்கு ஃபார்முலா படி கொடுத்துருக்குறாங்க என்ன ஃபார்முலா ஏ ஸ்கொயர்டு மைனஸ் பி ஸ்கொயர்டு ஓகேங்களா அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி இதுதான் ஃபார்முலா ஓகேங்களா இப்போ இங்கே வந்து ஏக்கு பதிலாக ஏவே தான் போட போகிறோம் பிக்கு பதில் என்ன போட போகிறோம் ஒன்றுன்னு இருக்குது ஓகேங்களா அப்போ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்று ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் ஒன்று இன்ட்டு ஏ மைனஸ் ஒன்று புரியுதுங்களா இந்த கணக்கு இந்த இது நான் எப்படி எழுதியிருக்கிறேன்னு புரியுதுங்களா அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இன்ட்டு ஏ மைனஸ் ஒன் இதுக்கு பதிலாக தானே இது எழுதியிருக்கோம் இப்போ செம்ம எடுத்து எழுதுங்க கம்மா டூ இன்ட்டு ஏ மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் கம்மா ஏ ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு ஏ மைனஸ் ஒன் எழுதிட்டோமா இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க எல்சிஎம் தானே கேட்டிருக்குறாங்க எல்சிஎம்னா என்னது எல்லாத்துலேயும் எடுத்து எழுதணும் எதையும் விடக்கூடாது எல்லா நம்பரையும் எடுத்து எழுதணும் அதானே எல் எல்லாத்தையும் ஒன்று வரைக்கும் பெருக்கிக்கணும் டிவைட் பண்ணிக்கணும் அதான் ஆன்சரு இப்போ பாருங்கள் இதில் மூணு இருக்குது இதில் ரெண்டு இருக்குது இதில் ஒன்று ஒன்றுன்னு இருக்குது அப்போ நம்பர்ஸை ஃபஸ்ட்டு பெருக்கிக்கலாம் ஓகேங்களா மூவி ரெண்டாக எத்தனை வரும் ஆறு இதில் ஒன்று இருக்குது ஒன்று இன்ட்டு ஆறு ஆறு தான் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் இதில் ஏ மைனஸ் ஒன்று இருக்குது இதில் ஏ மைனஸ் ஒன்று இருக்குது இதுலேயும் ஏ மைனஸ் ஒன்று இருக்குது இருக்குதுங்களா அப்போ ஏ மைனஸ் ஒன்று எழுதிக்கிறோம் எல்சிஎம் கேட்டாங்கன்னா பவர் வந்து அதிகமான பவர் தான் எடுத்து எழுதணும் ஏ பவர் ஒன்று இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஏ பவர் ரெண்டு இருக்குது ஏ பவர் ஏ மைனஸ் ஒன்று தான் ஹோல் பவர் ஒன்று இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஏ மைனஸ் ஒன்று ஸ்கொயர் இருக்குது ஏ மைனஸ் ஒன்று ஒன்று இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா அப்போ இது எது அதிகமான பவர் ரெண்டு தானே அதிகமான பவர் அப்போ ரெண்டு எழுதிக்கணும் ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் மீதி என்ன இருக்குது ஏ ப்ளஸ் ஒன்று தானே இருக்குது அப்போ ஆன்சர் என்னது இதுதான் ஆன்சர் புரியுதுங்களா முப்பத்தி மூணாவது சம் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்த சம் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி நாலாவது சம் முப்பத்தி நாலாவது சம் பாருங்கள் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஒய் பவர் டூ கமா நாற்பத்தி எட்டு இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் ஒய் பவர் ஃபோர் இதுக்கு எல்சிஎம் கேட்குறாங்க இது ஏதாவது ஃபார்முலா படி இருக்கான்னு பாருங்கள் ஃபார்முலா படி இருக்கா அப்படியெல்லாம் இல்லை ஓகேங்களா இது சாதாரணமாக பண்ணுற மாதிரி தான் எட்டுக்கும் நாற்பத்தெட்டுக்கும் எல்சியம் கண்டுபிடிக்கணும் எல்சியம் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க நீங்கள் எப்பயும் போலையே கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க ஓகேங்களா ரெண்டு நாலு ரெண்டாக எட்டு இரண்டா நாலு நாலு ரெண்டா எட்டு ரெண்டு இரண்டா நாலு ஓ ரெண்டு ரெண்டு இரண்டா நாலு இதை ரெண்டால் போட்டோம்னா ஓ ரெண்டு ரெண்டு ஆறு இதை ரெண்டால் போட்டோம்னா ஒன்று கமா மூணு இதை போட்டோம்னா மூணுன்னு வரும் ஒன்று கமா ஒன்று அப்போ ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு மூணு அப்படின்னு என்ன வரும் இரண்டா நாலு நாலு ரெண்டு எட்டு எட்டு ரெண்டா பதினாறு பதினாறு மூணு நாற்பத்தி எட்டு எல்சிஎம் வந்து நாற்பத்தி எட்டு இந்த நம்பருக்கு மட்டும் எல்சிஎம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஒய் பவர் டூ அப்படின்னு இருக்குது எல்சிஎம்னா என்ன எழுதுவோம் ரெண்டுலேயுமே காமனாக இருக்கதையும் எழுதுவோம் காமனாக இல்லாததையும் எழுதுவோமா அப்போ இதுலேயும் எக்ஸ் ஒய் இருக்குது இதுலேயும் எக்ஸ் ஒய் இருக்குது அப்போ எக்ஸையும் ஒய்யும் எழுதிக்கிறோம் எல்சிஎம்னா என்னது பவர் வந்து அதிகமான அடுக்கு தான் எழுதுவோம் இங்கே வந்து எக்ஸ் பவர் ஃபோருன்னு இருக்குது இங்கே எக்ஸ் பவர் டூன்னு இருக்குது நம்ம இங்கே எந்த பவர் எழுதுவோம் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் தான் எழுதுவோம் அதான் அதிகம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயில் எந்த பவர் அதிகமாக இருக்குது ஒய் பவர் டூ ஒய் பவர் ஃபோர் ஒய் பவர் ஃபோர் தானே அதிகமாக இருக்குது அப்போ ஒய் பவர் ஃபோர் புரியுதுங்களா அப்போ இதுதான் எல்சிஎம் நம்ம கணக்கை ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை பார்த்துக்குறோம் ஏதாவது ஃபார்முலா படி வருதான்னு இது ஃபார்முலா படி வரல இது எப்பயும் போல் எல்சி சாதாரணமாக சிம்பிளாக கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது ஓகேங்களா அப்போ நம்பருக்கு வந்து எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு 
எல்சியம் கண்டுபிடிச்சி எழுதிட்டு அதுக்கடுத்து எக்ஸ்ஒய் இருக்குதா எல்சியம்னா காமனாக இருக்கிறது எழுதுவோம் காமனாக இல்லாத எழுதுவோமா அதே தான் எக்ஸும் ஒய்யும் எழுதிக்கிறோம் இங்கேயும் எக்ஸ்ஒய் இருக்குது இங்கேயும் எக்ஸ்ஒய் இருக்குது எழுதிக்கிட்டோம் பவர் வந்து எது அதிகமோ அதுதான் எழுதுவோம் எல்சியம்னா ஹச்எஸ்எஃப்னு கேட்டால் தான் பவர் கம்மியாக இருக்கிறது எழுதுவோம் ஓகேங்களா காமனாக இருக்கிறது எழுதுவோம் பவர் கம்மியாக இருக்கிறது எழுதுவோம் இங்கே வந்து நம்மளுக்கு எல்சியம் தானே கேட்குறாங்க அப்போ பவர் அதிகமாக இருக்கிறது எழுதணும் காமனாக இருக்கிறது எழுதணும் காமனாக இல்லாதது எழுதணும் ஓகேங்களா புரியுதுங்களா எல்சியம் வந்து நாற்பத்தி எட்டு எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இன்ட்டு ஒய் பவர் ஃபோர் ஓகேங்களா இந்த சம் புரியுதுங்களா இது எல்லாமேவும் டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமில் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்டது அதனால தான் எடுத்து உங்களுக்கு சொல்லிகிட்டு இருக்கிறோம் அடுத்த சம் பார்க்கலாமா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி அஞ்சாவது சம் பாருங்கள் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஒன்று மற்றும் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன்னின் ஹச்சிஎஃப் கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது எதுவும் ஃபார்முலா படி இருக்கான்னு பாருங்கள் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஒன்று ஒன்றுன்னு இருக்குது ஒய் க்யூப்னாலும் சாரி ஒன்று க்யூப்னாலும் ஒன்று தான் இங்கே வந்து ஒன் பவர் ஃபோர்னாலும் ஒன்று தான் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் எக்ஸ் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஏ க்யூப் ப்ளஸ் பி க்யூப் ஃபார்முலா படி இருக்குதா ஒன்று க்யூப்னாலும் ஒன்று தானே வரும் புரியுதுங்களா ஒன்று க்யூப்னாலும் நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்து ஒன்றில் தான் வரும் அதனால் இதை ஒன்று க்யூப்னு எடுத்துக்கலாமா இப்போ ஃபார்முலா என்னது ஏ க்யூப் ஏ க்யூப் ப்ளஸ் பி க்யூப்க்கு ஏ க்யூப் ப்ளஸ் பி க்யூப் ஃபார்முலா என்னதுன்னா ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் தான் ஏ க்யூப் ப்ளஸ் பி க்யூப்க்கு ஃபார்முலா ஓகேங்களா இப்போ நம்ம ஏக்கு பதிலாக என்ன எழுதலாம் எக்ஸ் எழுதலாமா பிக்கு பதிலாக என்ன எழுதலாம் ஒன்றுன்னு எழுதலாமா இப்போ அதே மாதிரி போடுங்க எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் பி க்யூப் ஓகேங்களா அப்போ ஏக்கு பதிலாக எக்ஸையும் பிக்கு பதிலாக ஒய்யும் போடுறோம் ஏன் போடுறோன்னு புரியுதா ஃபார்முலா வந்து ஏ க்யூப் பி க்யூப் இந்த எக்ஸையும் எக்ஸும் ஒன்றும் ஏ க்யூப் பி க்யூப் ஃபார்முலாவில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ என்னது எக்ஸ் பி என்னது ஒன்று ரெண்டையும் பேருக்குனா என்ன வரும் எக்ஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன்று எக்ஸ் தானே ப்ளஸ் பி என்னது ஒன்று அப்போ பிஏ பெருக்குனா பிஏ வந்து ஸ்கொயர் பண்ண என்ன வரும் ஒன்று ஒன்று ஸ்கொயர்னாலும் ஒன்றுனாலும் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு இது கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஓகேவா இப்போ செகண்டு செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன்று இதுக்கு எப்படி ஃபார்முலா இருக்குது எக்ஸ் பவர் ஃபோரை வந்து ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் பவர் ஃபோரை வந்து எப்படி பிரிக்கலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ஹோல் பவர் ஸ்கொயர்டு எக்ஸ் பவர் டூ இந்த ஹோல் பவர் டூன்னு போடலாமா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பவரும் இந்த பவர் ரெண்டுமே பவரில் இருக்குது ரெண்டுமே பவரில் இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா பெருக்குவோம் இப்போ இப்போ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி சம்மலாம் பார்த்துருக்குறோம் ஃபைவ் பவர் த்ரீன்னு இருக்குது இன்ட்டு ஃபைவ் பவர் ஃபோருன்னு இருக்குது இப்போ இது என்ன பண்ணுவோம் இங்கே வந்து ஃபைவ் பவர் த்ரீ ஃபைவ் பவர் ஃபோருன்னு இருக்குது இந்த ரெண்டு தி ரெண்டு பவரையும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கூட்டுவோம் ஏன் கூட்டுறோம் இது வந்து ஒரு பவர் தான் இருக்குது அஞ்சு பவர் மூணு அஞ்சு பவர் நாலு ஓகேங்களா இங்கே வந்து பவருக்கு மேலே இன்னொரு பவர் அப்போ ரெண்டு பவர் இருக்குது ஓகேங்களா இப்படி வந்தால் கூ இது ரெண்டையும் பெருக்கி ஒரே ஆன்சர் போட்டுருவோமா அஞ்சு பவர் ஏழுன்னு போடுவோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்ன போடுவோம் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் டூ இன்ட்டு டூனா எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஓகேங்களா திருப்பி இது வந்துடுதா அதனால் நம்ம இப்படி பிரித்து எழுதலாமா ஒய் பவர் ஒய் பவர் ஃபோரையும் நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஒன்று ஸ்கொயர்டு இந்த ஹோல் ஸ்கொயர்டு இது ரெண்டையும் பெருக்க பவரும் பவரும் பெருக்கணும் ஓகேங்களா பவருக்கு மேலே இன்னொரு பவர் இருக்குது அப்போ ரெண்டு பவர் வந்துச்சுன்னா அப்போ பெருக்கிக்கணும் ஓகேங்களா இப்படி ஒரே இது வந்துச்சுன்னா கூட்டிக்கிடணும் புரியுதுங்களா இப்போ இந்த ஸ்டெப்பு புரியுதா எக்ஸ் பவர் ஃபோரை வந்து நம்ம எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு த ஹோல் ஸ்கொயர்டு அப்படின்னு போடுறோம் ஓகேங்களா ஒன்று பவர் ஃபோரை வந்து ஒன் ஸ்கொயர்டு த ஹோல் ஸ்கொயர்டு அப்படின்னு போடுறோம் புரியுதுங்களா இப்போ வந்து எக்ஸுக்கு பதிலாக சாரி ஏக்கு பதிலாக நம்ம எக்ஸ் ஸ்கொயர்டுனும் பிக்கு பதிலாக ஒன்று ஸ்கொயர்டுனும் போட போகிறோம் ஓகேங்களா அதானே ஃபார்முலா படி போட முடியும் எக்ஸ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் போடலாமா இந்த ஃபார்முலா படி 
இந்த ஃபார்முலா படி போடலாமா அதுக்காகத்தான் நம்ம இந்த ஃபார்முலா படி போடுறதுக்காகத்தான் இந்த எக்ஸ் பவர் ஃபோரை வந்து இப்படி பிரிச்சுருக்குறோம் எக்ஸ் பவர் டூ இந்த ஹோல் பவர் டூவாக பிரிச்சுருக்குறோம் புரியுதுங்களா அப்போ ஏ ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ஃபார்முலா ஏ ப்ளஸ் பி இன்டு ஏ மைனஸ் பி அதான ஃபார்முலா ஃபார்முலா பாக்ஸ் சாரி ஃபார்முலா பாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது ஃபார்முலா புரியுதுங்களா அப்போ வந்து நம்ம ஏ ஏக்கு பதிலாக எக்ஸ் ஸ்கொயர்டையும் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டாக தானே பிரிச்சுருக்குறோம் பிக்கு பதிலாக ஒன்று ஸ்கொயர்டையும் போட போகிறோம் ஓகேங்களா பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் ஒன்று ஸ்கொயர்ட் ஓகேங்களா ஏக்கு பதிலாக தான் நம்ம எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் போடுறோம் புரியுதுங்களா இந்த ஸ்கொயர்டு அப்படியே தான் பிக்கு பதிலாக இப்படி போடுறோமா அப்போ எப்படி எழுதலாம் ஏக்கு பதிலாக என்ன போடுவோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிக்கு பதில் என்ன எழுதுவோம் ஒன்று ஒன்று ஸ்கொயர்னாலும் ஒன்று நாலும் ஒன்று தானே ஒன்று அதுக்கடுத்து ஏக்கு பதில் என்ன எழுதுவீங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் தானே ஏக்கு பதில் எழுத போகிறோம் மைனஸ் ஒன்று புரியுதுங்களா இந்த ஸ்டெப் புரியுதுங்களா எக்ஸ் பவர் ஃபோரை வந்து நம்ம பிரிச்சுக்கிறோம் இந்த ஃபார்முலா படி போடுறதுக்காக புரியுதுங்களா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்முலா படி போடுறதுக்காக நம்ம எக்ஸை வந்து எக்ஸ் பவர் எக்ஸ் பவர் ஃபோரை வந்து எக்ஸ் பவர் டூ த ஹோல் பவர் டூவாக போட்டுக்கிறோம் ஏவை வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர்டாக வச்சுக்கிறோம் பியை வந்து ஒன்றாவும் வச்சு ஒன்று வச்சு ஒன்றா வச்சுக்கிறோம் ஒன்று ஸ்கொயர்னாலும் ஒன்று நாலு ஒன்று தானே அப்போ அதை ஒன்றா வச்சுக்கிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் திருப்பி என்ன ஃபார்முலாவில் இருக்குது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்முலாவில் இருக்கா அப்போ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி இன்டு ஏ மைனஸ் பி திருப்பி இந்த ஃபார்முலா படி போடலாமா இந்த ஸ்டெப்பை போடலாமா ஏக்கு பதிலாக என்ன போட போகிறோம் எக்ஸு பிக்கு பதிலாக என்ன போட போகிறோம் ஒன்று புரியுதுங்களா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்று இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ என்னது எக்ஸு பி என்னது ஒன்று இப்போ ஏ என்னது இதில் எக்ஸு மைனஸ் பி என்னது ஒன்று புரியுதுங்களா இது ரெண்டாவது இது மூணாவது ஓகேங்களா இப்போ வந்து எக்ஸ் பவர் ஃபோரவேவும் நம்ம இந்த ஒரு ஸ்டெப்பாகவும் இந்த ஒரு ஸ்டெப்பாகவும் எழுதியிருக்கிறோம் இப்போ செம்ம எடுத்து எழுதுவோம் அம்மா ஏ செம்ம எடுத்து எழுதுவோமா எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஒன்னோட என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஒன்றுக்கு என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கணும்னு பாருங்கள் எக்ஸ் ப்ளஸ் பி இன்டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் இன்டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று அதான் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் அதை எடுத்து எழுதுங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று ஓகேவா ரெண்டாவது என்ன எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன்று எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன்றுக்கு என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் இங்கே இது க எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று அது அங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் இந்த இதுக்கு பதிலாக என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் இது கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோமா இப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று புரியுதுங்களா எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஒன்றுக்கு வந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் இதை எழுதிக்கிறோம் ஓகேங்களா இதை எழுதிக்கிறோமா இந்த எழுதிக்கிறோம் பாருங்கள் எக்ஸ் பவர் ஃபோருக்கு எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன்றுக்கு என்ன எழுத போகிறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் பவர் ஃபோரை வந்து பிரித்து இங்கே ஒரு ஸ்டெப்பாகவும் இங்கே ஒரு ஸ்டெப்பாகவும் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் இந்த ஸ்டெப்பையும் இந்த ஸ்டெப்பையும் இந்த இதில் எழுதியிருக்கிறோம் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் ஹச்சிசிஎஃப் தானே கேட்குறாங்க ஹச்சிசிஎஃப் தானே கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம இது ரெண்டில் இந்த இதுலேயும் இந்த இதுலேயும் எது காமனாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் சாரி இங்கே பாருங்கள் மேலே ஒரு ஸ்டெப்பில் பி ஈக்குவல் டு ஒன்று இங்கே பி அப்படி எழுதியிருக்கோம் பிக்கு பதிலாக ஒன்று தானே போட போகிறோம் போடணும் இங்கே பிக்கு பதிலாக ஒன்று தான் ஓகேங்களா இங்கே பாருங்கள் இந்த ஸ்டெப்லேயும் இந்த ஸ்டெப்லேயும் எது காமனாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று தான் காமனாக இருக்குது ஓகேங்களா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று காமனாக இருக்குதா அப்புறம் எதுவும் காமனாக இருக்கான்னு பாருங்கள் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இருக்குது ஆனால் இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் இல்லை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இங்கே இல்லை இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இல்லை இங்கே வேறு மாதிரி இருக்குது இங்கே இங்கே இல்லை இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இருக்குது அப்போ காமனாக இருக்கிறது என்னது அப்படின்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று 
ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட்டு நல்லா கணக்கை பார்த்துக்கோங்க எக்ஸ் க்யூபுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இந்த எக்ஸ் பவர் ஃபோரை வந்து நம்ம எப்படி பிரித்து எழுதுகிறோம் எக்ஸ் பவர் டூ இந்த ஹோல் பவர் டூன்னு பிரித்து எழுதி ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்முலாவுக்கு அதை கொண்டு வந்து அந்த ஃபார்முலாவில் போட்டு ஒரு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஓகேங்களா அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா திருப்பியுமேவும் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்முலா படி இதை போடலாம் ஓகேங்களா போடுற மாதிரி தானே இருக்குது அதே மாதிரி போட்டோம்னா அதுக்கு என்ன ஆன்சர் வந்திருக்குதுன்னு பாருங்கள் அதுக்கு என்ன ஆன்சர் வந்திருக்குது அதுக்கு ஒரு ஆன்சர் வந்திருக்குது அப்போ இந்த மூணையுமே ஒன்று ரெண்டு மூணு இந்த மூணுலேயுமே எது காமனாக இருக்கோ அதை எடுத்து எழுதிக்கிறோம் அந்த காமனாக இருக்கிறத தானே எடுத்து எழுதணும் எழுதியாச்சு ஓகேங்களா புரியுதுங்களா பவரில் எதுவும் இருக்குதா பாருங்கள் பவரில் எதுவுமே இல்லை பவரில் எதுவுமே இல்லைன்னா ஒன்று இருக்குன்னு அர்த்தம் புரியுதுங்களா இந்த சம்மு சம்மு ஒரு தடவை பாருங்கள் திருப்பி திருப்பி பாருங்கள் என்ன ஃபார்முலா வரும் எதை போட்டால் நம்மளுக்கு ஆன்சர் வரும் அப்படின்னு ஓகேங்களா இது வந்து டிஎன்பிஎஸ்சியில் எக்ஸாமில் கேட்டால் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட்டு சம் போகலாமா வாங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி பார்த்த மாதிரியே இது ஒரு சம் இதுவும் ஏ பவர் ஃபோரில் கொடுத்துருக்குறாங்க நாங்கள் பார்க்கலாம் முப்பத்தி ஆறாவது சம் பார்த்தீங்கன்னா ஏ க்யூப் ப்ளஸ் பி க்யூப் ஓகேங்களா ஏ க்யூப் ப்ளஸ் பி க்யூப் கம்மா ஏ பவர் ஃபோர் மைனஸ் பி பவர் ஃபோருக்கு எல்சிஎம் கேட்குறாங்க முன்னாடி வந்து ஹச்சிஎஃப் கேட்டிருந்தாங்க ஏ க்யூப் ப்ளஸ் பி க்யூப்க்கு ஃபார்முலா என்னது ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஓகேங்களா இது போட்டாச்சு இது வந்து எதுவும் சேஞ்ச் பண்ணணும்னு அவசியமா ஏ இருக்க இடத்துல ஏ தான் இருக்குது பி இருக்க இடத்துல பி தான் இருக்குது அப்போ அதை மாற்றணும் அவசியம் இல்லை அதை அப்படியே இருந்துக்கட்டும் இப்போ வந்து ஏ பவர் ஃபோரை எப்படி போடணும் ஏ பவர் ஃபோர் நம்ம முன்னாடி வந்து எக்ஸ் பவர் ஃபோரை எப்படி போட்டோம் எக்ஸ் பவர் டூ த ஹோல் பவர் டூன்னு போட்டோமோ அதே தான் இங்கேயும் ஏ பவர் டூ த ஹோல் பவர் டூ புரியுதுங்களா பி என்ன செய்ய போகிறோம் அதே தான் செய்ய போகிறோம் பியை பி ஸ்கொயர் த ஹோல் பவர் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா B பவர் டூ இன்ட்டு ஹோல் பவர் டூ ஓகேங்களா புரியுதுங்களா அப்போ வந்து இதை ஏவாகவும் இதை பியாகவும் வச்சுக்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஏ வந்து ஏ ஸ்கொயர் பி வந்து பி ஸ்கொயர் அப்போ ஃபார்முலா என்னது ஏ ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்முலா என்னது ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு A மைனஸ் பி தான் ஃபார்முலா அதானே ஃபார்முலா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏக்கு பதிலாக ஏ ஸ்கொயர் தான் போட போகிறோம் அப்படி தானே ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிக்கு பதிலாக என்ன போடும் பி ஸ்கொயர் போட போகிறோம் ஓகேங்களா திருப்பி இது ஏக்கு பதிலாக என்ன போட போகிறோம் ஏ ஸ்கொயர் பிக்கு பதிலாக பி ஸ்கொயர் ஓகேங்களா முன்னாடி பார்த்த சம் மாதிரியே தானே இருக்குது அது கொஞ்சம் குழப்புற மாதிரி இருந்தாலும் இதை பார்த்தா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியுன்றதுக்காக தான் இன்னொரு சம் அதிலே எடுத்து போடுறோம் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் இது இதை பார்த்தா திருப்பி இதே ஃபார்முலாவில் போடலாமா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்முலாவில் இருக்கா திருப்பி இதை வந்து இந்த ஃபார்முலா போடலாமா அப்போ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு இது ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபார்முலா கண்டுபிடிச்ச ஆன்சரு இது வந்து ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் வந்து இந்த செகண்டுக்கு கண்டுபிடிச்ச ஆன்சரு ஏ அப்படி போகிறோன்னா இந்த செகண்ட் கண்டுபிடிச்ச ஆன்சர் உங்களுக்கு தெரியணுன்றதுக்காக தான் நாங்கள் எப்படி போடுறேன் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆன்சர் வரும் ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி புரியுதுங்களா அப்போ இது மூணாவதுக்கு ஆன்சர் அப்போ நம்ம என்ன கேட்டிருக்குறாங்க ஏ ப்ளஸ் பிக்கு எல்சிஎம் ஏ ப்ளஸ் பி கம்மா ஏ ஏ பவர் ஃபோர் மைனஸ் பி பவர் ஃபோருக்கு எல்சிஎம் கேட்குறாங்க ஓகேங்களா ஏ ஏ க்யூப் ப்ளஸ் பி க்யூப் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஒரு இது ஏ ஏ பவர் ஃபோருக்கு எப்படி கண் ஏ பவர் ஃபோரை வந்து ஃபஸ்ட்டு எப்படி பிரித்து எழுதுகிறோம் அப்படின்னு எழுதிக்கிட்டு அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்முலாவில் போட்டாச்சு அதுக்கு ஒரு ஆன்சர் வருது ஓகேங்களா திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்முலாவுக்கு அந்த அதையும் திருப்பி ஒரு ஃபார்முலா ஃபார்முலா படி போட்டு எழுதியாச்சு அப்போ இந்த மூணு இதையுமேவும் எடுத்துட்டு எல்சியம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா புரியுதுங்களா பாருங்கள் எல்சியம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ பாரு பாருங்கள் இதில் வந்து ஏ ப்ளஸ் பி இருக்கா இருக்குது இதில் ஏ ப்ளஸ் பி இருக்கா இல்லை 
இதில் ஏ ப்ளஸ் பி இருக்கா இருக்குது அப்போ எல்சிஎம் தானே கேட்குறாங்க எல்சிஎம் கேட்டால் காமனாக இருக்கிறது எழுதுவோம் காமனாக இல்லாதது எழுதுவோம் அதானே அப்படி தானே அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி எழுதியாச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதில் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இருக்குது இதில் இருக்குதா செகண்டில் இல்லை தேர்டில் இருக்குதா இல்லை அப்போ இல்லைனாலும் நம்ம எல்சிஎம் கேட்டாங்கன்னா எழுதுவோமா அப்போ ஏ ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஓகேங்களா அதுக்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபஸ்ட் இதில் இருக்கா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இல்லை செகண்டில் மட்டும்தான் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ அதை எழுதிக்கலாமா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் எழுதிக்கிறோம் அடுத்து தேர்டு பார்த்திங்கன்னா மீதி இதில் என்ன இருக்குது ஏ மைனஸ் பி இருக்குது அப்போ அந்த ஏ மைனஸ் பியும் எழுதிக்கிறோம் ஏ மைனஸ் பி இப்போ எல்சிஎம் கேட்டாங்கன்னா காமனாக இருக்கிறது எழுதுவோம் இல்லாதது எழுதுவோம் அப்போ எல்லாத்தையும் எழுதிட்டோமா எழுதியாச்சு ஓகேங்களா அப்போ இவ்வளோதான் ஆன்சர் எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஓகேங்களா என்ன ஃபார்முலா கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஸ்கொயர் ஃபார்முலாவா க்யூப் ஃபார்முலாவா இது இப்படி ஏ பவர் ஃபோர்னு கொடுத்துருந்தா அதை எப்படி ஸ்கொயராக மாற்றி கண்டுபிடிக்கணும் இது மட்டும் நீங்கள் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா கணக்கு ஈஸியாக போட்டுடலாம் ஓகேங்களா இது புரியுதுங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சமயம் என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் பி ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ க்யூ ஏபி இன்ட்டு ஏ சாரி ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இது வந்து இப்படியே ஆன்சர் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஒவ்வொரு சமயம் இது எப்படி கொடுத்துருப்பாங்க இது என்னத்து இது வந்து எந்த ஃபார்முலாவை விரிவாக எழுதியிருக்கிறோம் ஏ க்யூ ப்ளஸ் பி க்யூப் ஃபார்முலா தானே விரிவாக எழுதியிருக்கிறோம் ஒவ்வொரு சமயம் வந்து ஏ க்யூப் ப்ளஸ் பி க்யூப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஏ மைனஸ் பி இப்படியும் கொடுத்துருக்கலாம் ஸோ இது ரெண்டும் இது ரெண்டு தான் ஆன்சர் இப்படியும் ஆன்சர் கேட்டிருக்கலாம் ஆப்ஷனில் வந்து இப்படியும் கேட்கலாம் இல்லை ஆப்ஷனில் வந்து இப்படியும் கேட்கலாம் ஓகேங்களா இப்படி கேட்டிருந்தா இப்படி ஏன் இதை நம்ம ஏ க்யூப் ப்ளஸ் பி க்யூப் போட்டிருக்கோம் இது வந்து ஃபார்முலா படி தானே இருக்குது அதனால் போட்டிருக்குறோம் ஓகேங்களா புரியுதுங்களா ஏ க்யூப் ப்ளஸ் பி க்யூப் ஃபார்முலா படி இருக்கிறதுனால ஏ க்யூப் ப்ளஸ் பி க்யூப் போட்டிருக்கோம் நீங்கள் இப்படி போடணும் அவசியம் இல்லை ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷனில் வந்து இப்படி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா எப்படி போட்டுக்கலாம் இல்லை இப்படி தான் நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஆன்சர் வரல வரலன்ட்டு யோசித்துக்கிட்டு கூடாது அங்கே என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க எதையும் சுருக்கி எழுதியிருக்கிறாங்களான்னு பார்த்துக்கோங்க சுருக்கி எழுதுறதுனா இது ப்ரீஃபாக இருக்குது இது ஃபார்முலா படி வருதா அதை அப்படி போட்டிருக்குறாங்க ஓகேங்களா புரியுதுங்களா இதுதான் ஆன்சர் எல்சியம் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஓகேங்களா பார்ட் சிக்ஸ் வீடியோவில் நம்ம வந்து ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி எல்சிஎம் ஹச்சிஎஃப் கேட்டாங்கன்னா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருக்குறோம் எத்தனை சம் பார்த்துருக்குறோம் ஒரு அஞ்சு சம் பார்த்துருக்குறோம் பார்த்துக்கோங்க இன்றைக்கி அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இனி நெக்ஸ்ட்டு எல்சிஎம் ஹச்சிஎஃப் வந்து நெக்ஸ்ட்டு பார்ட்டில் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இது மாற்றம் டிஎன்பிஎஸ்சியிலிருந்து உங்கள் சந்தியா தேங்க்யூ